I love the sound of acoustic strumming. There's a guy named Jean-Yves Brunage. He I don't know what he was doing. Like he's from the plantation from in Haiti. He was doing this really soft folk sound, singing in the old, really nice vocals and a lot of acoustic strumming. I thought it was really, really different from everything out out here coming from traditional Haitian music. And the sound, his sound really affected me. So, I don't know, I guess that's one of my, I don't know, the elements that triggered my interest in guitar and playing specifically acoustic guitar. And at one point I told myself that I have to find this signature have to find a sound that defines me. To me, chords are like colors, color tones for me. There are m m music, um, type of music where, I don't know, it just gets, in, gets into, it affects my body. <laughs> it does that. My father used to to, to play to play a lot of music at home and he used to dance and he used to <clears throat> make music um, something important in the house just because he would stop whatever he was doing and listen and play the CD from top to bottom to me music has to communicate something that you feel and as soon as you feel it, you can think about it. If you start thinking too much about it, well then, I don't know. It's not music anymore. Influence me, I'd say. There's a band called Pasha's, Pasha Massive. And they're a, a mix of Colombians, Brazilians, uh, Dominican Republic, Mexicans. They all live in New York. This is the pro group project, and the musical mm, elements mm, that helped me identify the formula that I wanted to apply in Canada. Something very similar, but something that Canada needs, Montreal needs. Big influence um, because. I was able to go back to my roots and use use a Creole and invest it in the music and go back to like ambient sounds from Europe, lots of Portish Head, Air, Massive Attack, even Radiohead, <coughs> Coldplay, Bonobo, Morchiba, all this mixed with acoustic strumming non-stop put my English and my French, combine it with the Creole, and bang, we got the formula.
c'était quelque chose de très spontané, de très pur qui sortait comme ça. C'était déjà des chansons que j'avais écrites lorsque j'étais en, encore en Haïti. Quelques chansons. C'est de là qu'on a commencé. Iris et moi, que j'ai rencontré au cégep. Après, quand Alex est arrivé, Alex est un Chinois québécois <coughs> avec une formation classique, piano classique. Moi qui arrive avec des chansons écrites, comme des choses qui sortent de mes tripes, puis je vois où je veux aller, j'aimerais faire ci, ça, ça. J'avais pas nécessairement, j'avais jamais travaillé avec des musiciens avant. Donc je suis très consciente que mon manque d'expérience, aussi, notre manque d'expérience aussi euh, en tant que gang, fait qu'on était très exigeants un envers l'autre et on, il n'y avait pas beaucoup d'empathie. Ensuite est arrivé Alain, en Alain Mercier. Et là est venue Kimarine à un moment donné. Kimarine, c'est deux filles, Kim et Karine, qui venaient parfois me voir en spectacle et qui, qui étaient toujours très, très réceptives à ce que je faisais. Qui venait toujours me parler après le spectacle. Et moi, j'aimais ça. Je fais là comme speaking too slow, but that's just the way I'm talking. Hein? Jody! You are beautiful. You are. creative Jody can be but she's very professional she's very prompt and it was a, it was a pleasure and a privilege to work with her live performances should be a sharing experience for both the entertainer the performer and the audience. <clears throat> it's, a, a, it's a little bit overused and it's becoming boring that performers would ask the audience to repeat, repeat a hook, repeat a melody, and that would just be it. And it wouldn't take us anywhere as opposed to try to create with them with melodies, with rhythms. People can participate by clapping. They can participate by stomping their feet on the, on the ground. Just, I don't know, everyone use the ticket that they pay at the end and everyone just doing that and it becomes something great. And just participating to the sound texture of the entire song. That could be fun too. But people don't use that enough. Sharing, sharing energies, sharing, you know, people, just have to live something big when they come see a show. Eventually, this is where I would like to, to go. This is the, the direction I would like to take. Color your walls Stand up J'ai rencontré Andy pour la première fois en Haïti. Un jour où, enfin, à l'époque où j'étais encore au cégep et je retournais en Haïti pour les vacances de Noël. Et 
je m'étais fait inviter par mon ami Michael Benjamin, qui est aujourd'hui euh, reconnu comme un musicien, auteur-compositeur et même producteur, euh, avec qui j'ai grandi, qui commençait à développer le concept de unplug en Haïti ou le, con le concept de and friends au café des arts. Alors, il faisait beaucoup de reprises de chansons. Il chantait aussi des chansons de Noël avec son père. Sa soeur Mélodie était là. Quelques amis. Patrick Simon, qui est aussi mon ami ici. Enfin, finalement, and friend, c'est ça. Et il m'avait invité pour jouer une de mes chansons. Dans la chanson, c'était Haïti revit, qui aujourd'hui est Haïti mais en le dernier titre sur l'album. Et Andy était juste là comme un musicien qui accompagnait tout le monde. Je, je pense que j'ai été vraiment je sais pas, intrigué par, par, par le musicien, euh, par la personne, parce que je trouvais qu'il avait un calme, ce, ce monsieur-là, il était très calme, il était très professionnel, il était très bon dans, dans, dans ce qu'il faisait, sa guitare. Il s'exprimait en anglais, il comprenait bien le créole, parfois il parlait même le créole. Fait qu'il y avait comme plein d'éléments dans juste une personne, comme un Américain comme ça qui vient en Haïti pour jouer de la musique traditionnelle, pour faire un peu, c'était pour moi, c'était was interesting. Alors, il résumait plein de choses que, que j'aimais et que je me voyais dans lui d'une certaine façon. Jessica and I met a while ago in Haiti through actually the, you know, one of the people that kind of I, I met just through having different friends in Haiti that were interested in music was Michael Benjamin and I remember I was doing a show with him, and I think Jessica was playing in the show. You know, it was obvious from the beginning that she wanted to do something different. It wasn't, you know, the music that is very typical in Haiti, so that was, you know, initially something that was attractive about what she was doing. I know that he had produced an album of Bello at a moment, so I saw a little bit what he was doing parallel. I went to see Andy, it was my brother and me. J'ai dit à mon enfant en Floride, on a été chez Andy, puis j'ai dit, « Hey man, I've got something for you. I'm doing solo now, and this is what I have. Tell me what you think. » Là, j'ai fait entendre comme des pratiques que j'avais juste Alain et moi à l'époque, guitare, voix, clavier. J'ai dit, « Well, this is what I have, and this is where I want to go. I know what you do. I know what you haven't done, and I would like to combine where I want to go, what I have, and what you have, for us to go somewhere else. So I think she knew that I, that I could do something different, but also understand where she was coming from. So I guess that's why she decided to work with me. J'ai juste pensé à ce que je n'avais jamais entendu. Et j'ai décidé de faire ce que je n'avais jamais entendu. Pour tout, je pense que Color Your Walls, pour moi, c'est juste un, un, une manière de penser, une manière d'être, c'est une philosophie. Tout est relatif. Euh, quelque chose peut avoir une personnalité, une signification, en fonction de, de la manière qu'on choisit de la, de la voir, de la percevoir. Jean-Philippe Hagan, 
lui, il a su interpréter ma vision au niveau de, du visuel et du montage que, que j'avais pour l'emballage le, de l'album. Jean-Philippe est brillant. Jean-Philippe est brillant, a beaucoup, beaucoup d'idées. Je savais que je, je voulais des couleurs. Je savais que je voulais quelque chose qui flash, mais qui n'est pas agressif. Euh, je savais que je voulais un... un quelque chose à mi-chemin entre le chaud et le froid au niveau des teintes. Parce que pour moi, le chaud et le froid, c'est là où... That's where my music um, exists. It's not so much happy and it's not so much depressing. So to me, the visuals would have to represent exactly that. Je sais que je voulais des, des étendues de couleurs, like fields of colors. Et je savais aussi que je voulais du, du, du flou, quelque chose qui laisse rêver, qui laisse euh, l'imagination un peu. Et encore, je comparais ça au son. Parce que dans ma guitare, il y a du, il y a du chorus, il y a du delay, il y a beaucoup d'écho dans les sons, dans la texture des sons. Tout ça, ça devait refléter dans le visuel. Je chante en anglais, en français et en créole. Il me semble que c'est un très caractéristique de Montréal, toute, toute cette langue-là. Il y a une grande communauté créolophone, une grande communauté allophone francophone et anglophone aussi. Il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas. Je pense que le fait qu'on ne me connaisse pas, j'appartiens à Montréal pour ça. Montréal a autant un côté qui est, qui est très éclatant, mais il y, a, il y a un côté très mellow chez Montréal, je trouve. C'est pas... C'est pas... C'est pas sad, c'est pas déprimant, mais un côté juste comme... <rire> comme ça, là. Montréal. Et je sens ça dans ma, dans ma musique. Ouais, c'est comme... C'est comme like un soft, edgy. Yeah. Au niveau de mon, ma singularité, par rapport à peut-être mon allure, mes intérêts, ma manière de parler, ma manière de faire, tout ce que j'ai entendu déjà, que j'ai observé aussi. C'est quelque chose qui est... C'est juste comme ça depuis que je suis jeune. En Haïti, euh, à, 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 à l'école, comme souvent mes amis pensaient que j'étais comme Stone, 24 sur 24. J'étais quelqu'un de très indépendante. Euh, pour une fille, j'avais comme, comme une voiture et je, je circulais comme ça. J'allais à la montagne, j'allais dans des clubs, mais je bougeais seul. Déjà là, il ça, ça, y avait des regards, il y avait des « waouh, elle, elle, je sais pas d'affaires, je sais pas quoi. <rire> » Je sais pas, j'ai jamais vraiment demandé aux gens, mais il y avait toujours des mots comme « spécial » mystérieuse, bizarre, qui revenait, artiste. Mon lien avec mon pays dans la chanson Haïti, à la fin, je dis, moi, t'as aimé me joindre en vie unie. Je le répète. Enfin, je ne néglige pas du tout. J'attends juste que cette flamme devienne flamme pour vrai, pour que je puisse avoir envie de retourner là-bas. Il faudrait pas que ma musique ait rapport avec moi. Ma, ma musique a rapport avec la musique. Puis elle a rapport avec comment que les gens la, la, la sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si c'est quelque chose de, de bon que tu ressens, ben c'est ça qu'il faut dégager envers ton prochain. C'est ça ma philosophie, c'est ça mon esprit derrière, derrière, derrière ce que je fais. Je suis quelqu'un de très sobre, c'est juste la musique qui doit parler. Puis si c'est quelque chose de bon, mais c'est vraiment chat à, 
bring bring people together and like un understanding each other and and just try to find balance. Um, just tune your aggressivity with uh, someone else to 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 find like a common harmonized ground. Je pense que c'est ça derrière tout ça. Il y a pas rapport avec moi. Thank you. 